আমরা যে জায়গায় এসে পৌঁছেছি সেটা কতটুকু সাস্টেনেবল সুসময় যেটা দরকার ছিল যে আপনার এক্সচেঞ্জ রেটটাকে যতটুকু সম্ভব মার্কেট বেসড এক্সচেঞ্জ রেটের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যখন এলডিসির সুবিধাগুলো চলে যাবে এখন যেসব যে দেশগুলোতে আমরা বাণিজ্যিক সুবিধাগুলো পাই যদি আমরা তাদের সাথে এক ধরনের ট্রেড এগ্রিমেন্ট করতে না পারি আমরা কিন্তু সুবিধাগুলো ইমিডিয়েটলি হারিয়ে ফেলবো গার্মেন্টস কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটা অলিখিত এক ধরনের একটা পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট ছিল ইকোনমিক যে ইনসেন্টিভ ট্রেড যে পলিসিস এগুলো নেসেসারি সব সেক্টরের জন্য ইকুয়াল করা সবার জন্য একটা এমন একটা সিস্টেম করেন সেখানে যাতে ডিসক্রিমিনেশন ক্রিয়েটেড না হতে পারে মূল্যস্ফীতি শুড বি দ্য টপ মোস্ট প্রায়োরিটি প্রিয় দর্শক টিবিএস ইকোনমি শোতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আর টিবিএস ইকোনমি পাওয়ার বাই মিনোরি বাংলাদেশ সো দর্শক আজকে আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে স্টুডিওতে আছেন ডক্টর সেলিম রায়হান আমরা সবাই তাকে চিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এবং সানেম সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং যেটা সংক্ষেপে সানেম নামেই পরিচিত আমরা সবাই জানি সেটার নির্বাহী পরিচালক এবং সানেম বিভিন্ন ধরনের বিষয়ে গবেষণা করে থাকেন পার্টিকুলারলি ইকোনমিক ইস্যুজে তো আমরা সানেমকে সানেমের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডক্টর সেলিম রায়হানকে পেয়েছি দর্শক আজকে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আমরা বর্তমান বাংলাদেশের যে হাল হকি অর্থনীতির এবং আমাদের এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশান দেন হচ্ছে পভার্টি ইনইকুয়ালিটি এই ধরনের কিছু বিষয় নিয়ে ডক্টর সেলিম রায়হানের সঙ্গে আজকে আমরা আলোচনা করব দর্শক এবং আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সো ডক্টর সেলিম রায়হান আপনাকে স্বাগতম টিভি এস স্টুডিওতে যেটা বলছিলাম যে বাংলাদেশের আমরা যদি দেখি যে গত দুই দশক অ্যাটলিস্ট আনটিল কোভিড আমাদের কিন্তু ম্যাক্রো ইকোনমি স্টেবল ছিল অনেক ইন্ডিকেটরই সো সাডেনলি আমরা দেখলাম যে কোভিডের পরে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পরে সো হঠাৎই ইকোনমির আসলে এই যে দুর্বলতাগুলো উঠে আসছে সো আসলে এই যে হঠাৎই একটা স্থিতিশীল অবস্থা থেকে বড় একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে যাওয়া অর্থনীতি তো আপনার কাছে কী মনে হয় এটা আসলে কি কারণে হঠাৎ এরকম হতে পারে অনেক ধন্যবাদ এটার আসলে অনেকগুলো কারণ আছে কিন্তু আমরা যদি একটু খতিয়ে দেখতে চাই দেখব যে অভ্যন্তরীণ যে কিছু আছে অর্থনৈতিক নিজস্ব যে একটা চালিকা শক্তির জায়গা আছে সেটার কিছু সমস্যা আছে পাশাপাশি বাইরের কিছু ফ্যাক্টরও কাজ করেছে আপনি যেভাবে বললেন যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং কোভিড অথবা আরও কিছু অ্যাসোসিয়েটেড এখনও কিন্তু বাইরের সমস্যা চলছে মানে হ্যাঁ সমাধান কিন্তু এখনও কিছু হয়নি কিন্তু আমরা যদি একটু গভীরভাবে দেখি যে বাংলাদেশের অর্থনীতির গত দুই দশকে অথবা ইভেন আপনি যদি আরও পিছন থেকে আমরা যদি চিন্তা করি অবশ্যই বেশ কিছু জায়গায় প্রশংসনীয় উন্নতি হয়েছে নিঃসন্দেহে গত পাঁচ দশকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি যদি পার ক্যাপিটাল ইনকামের কথা বলি দারিদ্র বিমোচনের কথা বলি সামগ্রিকভাবে যদি আমরা স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতের কথা বলি পাঁচ দশক আগের তুলনায় আমরা তো অবশ্যই অনেকখানি এগিয়ে এসেছি এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু হয়তো একটা বিষয় কতগুলো সামনে যে প্রশ্নগুলো আসবে যে আমরা যে জায়গায় এসে পৌঁছেছি সেটা কতটুকু সাস্টেনেবল এবং আমরা যে জায়গায় যেতে চাই তার জন্য আমাদের যথেষ্ট প্রস্তুতি আছে কি মানে সো এই এই প্রশ্নগুলো উত্তর পাওয়াটা খুব দরকার আর পাশাপাশি আরেকটা যেটা জিনিস আপনি যেটা তুলে ধরলেন যে সামষ্টিক অর্থনীতির যে একটা বড় সাফল্য আমাদের ছিল বিশেষ করে আপনি যদি কোভিডের আগে দেড় দশক এক দশকের প্রবৃদ্ধির একটা ঊর্ধ্বমুখী ধারা আমরা দেখেছি সামষ্টিক অর্থনীতি যে আরও কয়েকটা চলক আছে যেমন আপনি মূল্যস্ফীতির দিকে যদি তাকান একটা সহনীয় পর্যায়ে কিন্তু আমরা দেখেছি দশক ধরেছিল তারপরে আপনি যদি বাজেট ডেফিসিট দেখেন ফাইভ পার্সেন্ট অফ জিডিপি ওই জায়গাটায় ধরে রাখা হয়েছে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিটও আমরা কিন্তু মোটামুটি একটা ভালো স্টেবল একটা মেনটেন করেছি ফরেন রিজার্ভের উপর প্রেশার তো ছিলই না বরং ওভার দ্য ইয়ার্স ফরেন রিজার্ভ বেড়েছিল কিন্তু তাহলে কি হলো এমন মানে যেটা এরকম অনেকটা আমরা হঠাৎ করে একটা বড় মোটামুটি একটা সাফল্যের জায়গা থেকে আমরা এরকম একটা সংকটের জায়গায় এসে পৌঁছেছি সেখানে আমার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে আমি মনে করি যে এই ব্যাপারে হয়তো বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যারা এগুলো নিয়ে যারা কাজ করছেন দ্বিমতের জায়গাটা কম আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে সাফল্য যে ভিতের উপরে দাঁড়িয়েছিল সেগুলো ছিল কিছু সংস্কার অতীতের সংস্কার আচ্ছা এবং সেই সংস্কারের সুফলগুলো আমরা আমাদের রপ্তানি খাতে পেয়েছি একটু যদি পয়েন্ট আউট করেন যে কি ধরনের সংস্কার ছিল দেখুন আমরা কিন্তু আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে বেশ কিছু সংস্কার শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাণিজ্য যদি আমরা ক্ষেত্রে কথা বলি উদারীকরণের জায়গাটা বলি 
এমন কি রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে যে সহায়তাগুলো দেওয়া এবং রপ্তানিমুখী শিল্পকে প্রণোদনা দেওয়া এবং তার অবশ্যই বড় ধরনের সুবিধাভোগী হয়েছে গার্মেন্ট শিল্প অন্য শিল্পগুলো সেভাবে আগাতে পারেনি কিন্তু পাশাপাশি আমরা বেশ কিছু ইনোভেটিভ বরং সাপোর্টও দেওয়া হয়েছে যেমন বন্ডের ওয়ার হাউস ফ্যাসিলিটিস ব্যাক টু ব্যাক এলসিস নানা ধরনের ফ্যাসিলিটিসগুলো দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীকালে কিন্তু এই এবং যেটা আমি বললাম যে ধরেন নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকেও কিন্তু আপনি দুটো বড় সংস্কার হয়েছিল আপনার খেয়াল আছে কি না একটা হয়েছিল যে আমাদের বাণিজ্যের ট্যারিফের ক্ষেত্রে একটা হয়েছিল আরেকটা হয়েছিল আমাদের কর খাতের কিন্তু একটা বড় ধরনের সংস্কার হয়েছিল আচ্ছা ভ্যাট ইন্ট্রোডিউসড হলো প্রথমবারের মতো এবং এই যে সংস্কারগুলো তার কিন্তু সুফল কিন্তু আমরা পেতে পাচ্ছিলাম এবং যেটার হয়তো আমি বলবো যে নানাভাবে আমরা কোভিডের আগ পর্যন্ত তার একটা সুফলের আমরা দিকটা পেয়েছি এবং আমরা যে দেখেছি যে ধরেন গার্মেন্টসের যে রপ্তানি যে হারে বেড়েছিল আপনি যদি দুই হাজার চার পাঁচ ছয় সাত আট ওই সময়গুলো দেখেন কোনো কোনো বছরে তো তিরিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট এভাবে বেড়েছে কিন্তু এটাও আমরা জানি যে আপনি যদি খেয়াল করে দেখুন আমি অনেক সময় এভাবে মজা করে বলি একটা রকেট যখন লঞ্চ হয় এবং রক আমাদের জানি যে বিভিন্ন স্পেয়ার থাকে বিভিন্ন লেয়ার থাকে যখন সে মহাশূন্যে যেতে চায় আপ টু সার্টেন লেভেল কিন্তু তার তার জন্য যে লঞ্চারগুলো সেগুলো যখন জ্বালানি ফুরিয়ে যায় ওগুলো কিন্তু খসে পড়ে যায় অ্যান্ড ইউ নিড নিউ লঞ্চার যেটা রকেটটাকে আরেকটা স্তরে পৌঁছে দেবে আমরা জানি যখন ওগুলো খসে পড়ে যায় তখন নতুন লঞ্চারগুলো আবার চালু জ্বলে ওঠে চাল চালু হয় আমরা হয়তো ওই প্রথম সেট অফ লঞ্চারগুলো জ্বালিয়ে ফেলেছি অলরেডি এবং আমাদের ওই নতুন সেট অফ লঞ্চারের জন্য যে সংস্কারগুলো করা দরকার যে কথাটা আমি এখন আসছি যে আমাদের যে দুর্বলতাটা প্রকাশ পেয়ে গেল এই কোভিড এবং বহির্বিশ্বের যে আঘাত শক যেটা তার বিপরীতে আমাদের অর্থনীতি কতটুকু সহনশীল অথবা আমরা অনেক সময় রেজিলিয়েন্ট কতটুকু এটাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কতটুকু আছে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দুর্বলতাটা প্রকাশ পেল যে আমরা যে সংস্কারগুলো দীর্ঘদিন ধরে করছে না যেগুলো অনেক সময় আমরা বলি সেকেন্ড জেনারেশন রিফর্ম মানে যেগুলো আমরা বিশ বছর পঁচিশ বছর তিরিশ বছর আগে করেছি তার তো একটা সময় জ্বালানি ফুরিয়ে গেছে নিড টু আন্ডারটেক দোজ রিফর্ম আমরা জানি যে রিফর্মগুলো কোথায় দরকার যেমন রিফর্ম দরকার আপনার কর খাতে বড় ধরনের রিফর্ম দরকার আপনার রপ্তানি বহুমুখীকরণ করা দরকার ব্যাংকের আর্থিক খাতে বড় ধরনের সংস্কার দরকার এবং সামগ্রিকভাবে হয়তো বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা কিন্তু এখনও খুব বড় ধরনের কোনো এফটিএ যদি বলি বাইল্যাট্রাল বলি অথবা মাল্টিল্যাট্রাল সেসব জায়গা বাংলাদেশ এখনও সেরকম এঙ্গেজ হয়নি সাকসেসফুলি হয়নি অথচ যখন এলডিসির সুবিধাগুলো চলে যাবে এখন যেসব যে দেশগুলোতে আমরা বাণিজ্যিক সুবিধাগুলো পাই যদি আমরা তাদের সাথে এক ধরনের ট্রেড এগ্রিমেন্ট করতে না পারি আমরা কিন্তু সুবিধাগুলো ইমিডিয়েটলি হারিয়ে ফেলবো তো এই জায়গাগুলো আমাদের খুব দেখা দরকার সর্বোপরি যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আপনি হয়তো খেয়াল করছেন যে আমাদের পলিসি লেভেলে হয়তো আমাদের গ্যাপটা অতটা বেশি না খুব ভালো ভালো পলিসি আছে এবং আমরা যদি ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের দিকে তাকাই আমাদের পার্সপেকটিভ প্ল্যানের দিকে তাকাই অনেক সুন্দর কথা আছে অনেক ভালো কথা যেগুলো হচ্ছে আমরাও নিজেরাও ইনভলভ ছিলাম এই প্ল্যানগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরাও কন্ট্রিবিউট করেছি কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে হাউ টু ট্রান্সলেট দোজ হোয়াট এভার মানে যে পেপারে যেগুলো লেখা আছে অ্যাকশনে নেওয়া এবং এই পেপার থেকে অ্যাকশনে নেওয়ার মাঝখানে কিন্তু অনেক কিছু আছে সে মাঝখানে হচ্ছে আপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা আচ্ছা মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তারা কতটুকু ওই প্ল্যান অথবা প্রোগ্রামকে অ্যাকশনে কনভার্ট করতে পারছেন তারা কতটুকু ব্যক্তি খাতকে মোবিলাইজ করতে পারছেন উৎসাহ দিতে পারছেন ব্যক্তি খাতও একসাথে উদ্যোগী হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই জায়গার গ্যাপটা কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার অভাব অনেকটাই প্রকট হয়ে গেছে তো আমি মনে করি সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন যে এক ধরনের সংকটের মধ্যে আছে এ ব্যাপারে আমরা মানে কেউ অস্বীকার করব না যে সংকটটা আছে আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির সংকটটা খুব প্রকট হয়ে এসছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না এটা খেয়াল করছেন এক্সচেঞ্জ রেটের সঙ্গে যদি বলি আপনি দেখেন যে ইম্পোর্ট কিন্তু অনেক টাইট করা হয়েছে যেটা আট বিলিয়ন পার মান্থ ছিল গড়ে যদি আমরা বলি সেটা ফাইভ বিলিয়নে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু তারপর আমরা দেখছি যে আসলে আমাদের এক্সচেঞ্জ রেট স্টেবল হচ্ছে না সে এখনও ব্যবসায়ীরাই বলছে যে তারা এলসি পেমেন্ট একশো বিশ টাকা বাইশ টাকা দিতে হচ্ছে পার ডলার এবং আমরা দেখছি যে রিজার্ভ ওইভাবে বিল্ড আপ হচ্ছে না সো তার মানে হচ্ছে যে সমস্যাগুলো রয়ে গেছে কোথাও কোথাও একটা সমস্যা আছে আপনি দেখুন এক্সচেঞ্জের ব্যাপারটাও এটাকে আমি বলবো আমাদের যখন সুসময় ছিল 
সুসময়টা বলবো ধরুন কোভিডের আগ পর্যন্ত রাইট তখন কিন্তু সরকার এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা সক্ষমতা ছিল আর্টিফিশিয়ালি এক্সচেঞ্জ রেটটাকে ধরে রাখার এবং যতই আমরা বলি যে দু সালে ফ্রি ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট হয়েছে আসলে তা হয়নি হয়নি এবং এটা ইন্টারভেনশন ছিল প্রতিদিনই ইন্টারভেনশন ছিল যে এক্সচেঞ্জ রেটকে একটা লেভেলের নিচে নামতে দেওয়া যাবে না মানে টাকার দরটাকে ডলারের এগেনস্টে তো তার সক্ষমতাটা ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকে কারণ রপ্তানির তখন একটা ভালো প্রবৃদ্ধি রেমিটেন্সের ভালো প্রবৃদ্ধি কিন্তু সেটাই তো ধাক্কা আমরা দেখলাম যখনই সংকট আমাদের রপ্তানি এবং রেমিটেন্স আমরা দুটোই জানি বৈশ্বিক বাজারের উপর অনেকটা নির্ভরশীল ইয়েস বৈশ্বিক বাজারের গতি প্রকৃতির উপরে এবং যখন ধাক্কাটা ওখান থেকে আসে তখন আমরা দেখলাম যে যখন প্রবৃদ্ধি কমে গেল ফরেন রিজার্ভও ডিপ্লিট করছে বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতে কিন্তু তখন আর সেই ক্ষমতাটা নেই যে আর্টিফিশিয়ালিও ধরে রাখার চেষ্টা কিন্তু তারপরে কিন্তু ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে আপনি হয়তো খেয়াল আছে এখন এক হ্যাঁ এক বছরে প্রায় প্রতি মাসে প্রায় শো এক বিলিয়ন ডলারের মতো করে সেল করা হয়েছে বাজার ধরে রাখার জন্য সেটা কিন্তু আমরা অনেক সময় আমরা ক্রিটিসাইজ করেছি যে এটা আসলে ইট ওয়াজ নট এ রাইট পলিসি কারণ তাতে হয়েছে খুব ফাস্ট ফরেন রিজার্ভ ডিপ্লেট করেছে তাহলে সমস্যাটা কোথায় ছিল সুসময় যেটা দরকার ছিল যে আপনার এক্সচেঞ্জ রেটটাকে যতটুকু সম্ভব মার্কেট বেসড এক্সচেঞ্জ রেটের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া এবং ইকোনমিতে মাল্টিপল সিগনাল না দেওয়া এখনও কিন্তু মাল্টিপল সিগনাল আছে এক্সচেঞ্জ রেটে এক্সপোর্টারদের জন্য একরকম রেমিটারদের জন্য একরকম ইম্পোর্টারদের জন্য একরকম কার মার্কেটে আরেক রকম হুন্ডি মার্কেটে আরেক রকম আমি তো দেখি পাঁচ রকমের এক্সচেঞ্জ রেট চলছে এবং এটা যেটা হয় যে ইট গিভস এ ভেরি রং সিগনাল টু দ্য ইকোনমি এবং তাতে ম্যানিপুলেশনের বড় ধরনের সুযোগ আছে আমরা যে হুন্ডির যে জায়গাটা বলি তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই ধরনের একটা মাল্টিপল এক্সচেঞ্জ রেট এবং তার অনেক সুবিধাটা কিন্তু এই হুন্ডিওয়ালারা নিয়ে থাকে স্যার আপনি বলছিলেন এখানে এক্সপোর্ট নিয়ে আলোচনা হলো যে এক্সপোর্টে আসলে আমাদের একসময় কিন্তু গার্মেন্টস টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ক্যাশ ইনসেটিভ দেওয়া হতো এবং অনেকেই বলে থাকে যে গার্মেন্টসের তখন তো সব কিছু প্রসেস ম্যানুয়াল ছিল এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট সব কিছুর অনেকটা আমাদের কাস্টমসে সে অনেকে বলে থাকে যে এক্সপোর্টটা আসলে রিয়েলি করা হয়নি অন পেপার স্কোরে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ক্যাশ ইনসেন্টিভ নিয়ে তারপরে ধরেন গাজীপুরে জমি কিনে ফ্যাক্টরি করা হয়েছে এক ধরনের করাপশন হয়েছে কিন্তু এই যে ফ্যাক্টরি কিন্তু হয়েছে বাংলাদেশে যে গার্মেন্টস নাইনটিজ অ্যান্ড টু থাউজেন্ডে যে একটা বুম হয়েছে তো দেখেন সিমিলার কিন্তু আপনি টোয়েন্টি পারসেন্ট ক্যাশ ইনসেন্টিভ আমাদের এগ্রো প্রোডাক্টসে আছে আমাদের জুট গুডসের উপরে ও ভালো ফিফটিন পারসেন্ট ছিল একটু কমিয়েছে লেদার অ্যান্ড লেদার গুডস সো এই যে পোটেন্সিয়াল কিছু সেক্টর বাংলাদেশে তো তারা কিন্তু আপনার ডিসপাইট এই যে ভালো প্রণোদনা দেওয়ার পরেও এগুলো আসলে ওইভাবে কেন আসলে উঠে আসছে না বা এক্সপোর্ট করতে সক্ষম হচ্ছে না যেখানে ধরেন যে ভিয়েতনাম শুধুমাত্র ফুটওয়্যার এক্সপোর্ট করে পঁচিশ তিরিশ বিলিয়ন ডলারের ইলেকট্রনিক্স তো বাদ দিলাম আমরা তো এদিকে নাই তো ফুটওয়্যারে আমাদের যে র হাইডের যে একটা অ্যাডভান্টেজ সো আমরা তো সেটাও নিতে পারছি না আমাদের এগ্রি বেসড যে একটা সেটারও একটা বাংলাদেশের অ্যাডভান্টেজ আছে তো এই সব সেক্টরে কেন আসলে আমরা ওই রপ্তানি সুবিধাটা বা রপ্তানি বাজারটা ধরতে পারছি না আপনার কাছে কি মনে হয় এখানে অনেকগুলো কারণ আছে আপনি একদম ঠিকই বলেছেন যে যে খাদগুলো কথা আপনি বলছেন প্রত্যেকটারই কিন্তু অনেক সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশে রপ্তানির বাস্কেট এবং বেশ কিছু ধরেন রেগুলার কোয়ান্টিটিভ এক্সারসাইজও দেখিয়েছে ডেটা অ্যানালিসিস করে যে যদি কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজের কথা বলি অ্যাগ্রো প্রসেসিং লেদার ফুটওয়্যার এবং এই ধরনের সেক্টরগুলো ইভেন লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বাংলাদেশে কিন্তু কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ আছে এবং জুট তো অবশ্যই হ্যাঁ অফকোর্স জুটও আছে কিন্তু এদের যদি প্রত্যেককেই আপনি আলাদা আলাদা করে হিসাবগুলো নেওয়া শুরু করেন দেখবেন তাদের অনেক ধরনের নিজস্ব সমস্যা আছে এখন গার্মেন্টসের সাথে যখন আপনি তুলনা করেন গার্মেন্টসের ব্যাপারটা কিন্তু কমপ্লিট একটা ডিফারেন্ট স্টোরি বাংলাদেশে গার্মেন্টস যখন গড়ে উঠেছিল এটা এমন এক ধরনের একটা উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তুলেছে এবং যাদেরকে কিন্তু স্টেট সরকার রাষ্ট্র নানাভাবে সহযোগিতা দিয়েছে এবং এটাকে আমি আমার নতুন যে বইটা পাবলিশড হয়েছে ইজ দ্য বাংলাদেশ প্যারাডক্স সাস্টেনেবল কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে সেখানে আমি এটা নিয়ে খুব বিশদ আলোচনা করেছি যে গার্মেন্টসের উত্থানের পিছনে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণ দেখলে হবে না এর পিছনে একটা রাজনৈতিক অর্থনীতি আছে এবং আপনাকে সময়কালটাও চিন্তা করতে হবে আশির দশকে যখন শুরুর দিকে এবং ওই সময়টাতে সেটা ছিল যে পুরনো যে বাংলাদেশের শিল্প সে টেক্সটাইল জুট তাদের ছিল একেবারে অস্ত অস্তমিত যাওয়ার অবস্থা তারা মানে যেগুলো ইম্পোর্টেড ছিল অফকোর্স সেটা তারা অস্তমিত যাচ্ছে এই সময় এমার্জ করছে গার্মেন্টস নতুন একটা উদ্যোক্তা শ্রেণী আপনি একদম ঠিকই
একটা আপনার মনে আছে যেটা হচ্ছে মাল্টিফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট যেটা এমএফএ এমএফএ যেটা তারা কিন্তু একটা সিকিউরড মার্কেট তারা পেয়েছে এবং ইনিশিয়ালি কিছু বিদেশি বিনিয়োগ এসেছিল সাউথ কোরিয়া থেকে রাইট এবং যে কোটার এই সিস্টেমের সুযোগটা নিয়ে বাংলাদেশি বিনিয়োগটা এলো নালে বাংলাদেশ আউট অফ নোহোয়্যার যে 71 এ এরকম একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ তার 10 বছরের মধ্যে গার্মেন্টস রপ্তানি করা শুরু করলো মানে এটা একটা কারণ ছিল স্যার সেটা হচ্ছে যে শ্রীলঙ্কাতে যে এলটিটি এর ফাইট ওই সময় কিন্তু শ্রীলঙ্কাতে গার্মেন্টসটা ওয়াজ গ্রোইং ভেরি র‍্যাপিডলি সো ওই এলটিটি এর সঙ্গে যে সরকারের ফাইট সেটাও অনেকে বলে থাকে যে অর্ডার এইদিকে বা এইদিকে কিছু ইন্ডাস্ট্রি করার ব্যাপারে বিদেশীরাও ইন্টারেস্টেড হয়েছিল তাহলে অবশ্যই মানে এই বাইরের যে ঘটনাগুলো খুব ফেভারেবল বাংলাদেশের জন্য হয়েছে কিন্তু এটাও ঠিক যারা এখানে উদ্যোক্তা যারা গার্মেন্টস এসছেন তারাও তারা প্রমাণ করেছেন রাইট যে তাদেরকে সহযোগিতা দিলে দে ক্যান পে ব্যাক তো এবং এটার পাশাপাশি কিন্তু আরও কতগুলো জায়গায় যেটাকে রাজনৈতিক অর্থনীতি ভাষায় বলে একটা রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বা পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট গার্মেন্টস কেন্দ্রিক কিন্তু এক ধরনের একটা পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট আপনি ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটা অলিখিত এক ধরনের একটা পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট ছিল আপনার খেয়াল আছে কিনা জায়গায় যখন বড় ধরনের রাজনৈতিক সংঘর্ষ সহিংসতা হরতাল দিনের পর দিন তখন তো খুব সুস্পষ্টভাবে বলা থাকতো যে গার্মেন্টস এটা আওতামুক্ত এবং এই তার অর্থ হচ্ছে যে সবাই বুঝতো যে না এটা হচ্ছে এটাকে আঘাত করা যাবে না আমাদের ভিতরে রাজনৈতিক সমস্যা থাকতে পারে ক্ষমতার পালা বদল নিয়ে কিন্তু গার্মেন্টস যেন এগিয়ে যায় এটা কিন্তু এই শিল্পটাকে যথেষ্ট রকম সহযোগিতা করেছে যে একটা এমন একটা উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে উঠেছে যারা ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিকভাবে যেমন শক্তিশালী হয়েছে তারা রাজনৈতিক এলিটদেরও একটা কাছাকাছি যেতে পেরেছে এবং তার তো হয়তো কালমিনেশন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখন পার্লামেন্টে অনেক এমপিরাই তারা এই ব্যবসার সাথে সংযুক্ত রাইট তারা খুবই পাওয়ারফুল দে ক্যান মেক দেয়ার ওন পলিসিস দ্যার ক্যান অলসো ইমপ্লিমেন্ট দেয়ার ওন পলিসিস আপনি যদি অন্য সেক্টরের দিকে যান আপনি এই ঘটনা কিন্তু দেখতে পাবেন না এরকম যে তারা এত পলিটিক্যালি ইকোনমিক্যালি তারা এই ধরনের কানেক্টেড এলিটদের সাথে এবং তারা নিজেরা এই ধরনের পলিসি ফর্মুলেশন করতে পারে অথবা এক্সিকিউট করতে পারে আমি দু একটা উদাহরণ দিই আপনি দেখুন লেদারের কথা বলুন অসম্ভব সম্ভাবনাময় একটা একটা শিল্প দু হাজার সতেরো সালে আপনার খেয়াল আছে কি না ওটাকে লেদার ইয়ার হিসেবে ঘোষণা করা হলো প্রমোট করার জন্য এবং ওই বছরই লেদারের নেগেটিভ গ্রোথ হলো গ্রোথ হলো এবং লেদারের কেনই ঘটনা কারণ একটা বড় কারণ হচ্ছে যে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন সাভারে যে ট্যানারি স্টেটটা এখনও প্রপারলি ফাংশনাল না মোর দ্যান টোয়েন্টি ইয়ার্স মোর দ্যান টোয়েন্টি ইয়ার্স সিটিপি যেটা সেন্ট্রালি এফ প্রিন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান এখনও প্রপারলি এক্সিকিউট করা যায় আপনি এরকম ঘটনা গার্মেন্টসে চিন্তা করতে পারবেন অথবা গার্মেন্টসে কোনো এরকম একটা জিনিস আটকে থাকবে বছর পর বছর ইম্পসিবল তারা এটা সলভ করে ফেলবে কোনো কোনো হবে কিন্তু লেদারে পারেনি সো আমরা যদি যতই মনে করি যে শুধুমাত্র হয়তো বন্ডেড ওয়ারেস ফ্যাসিলিটি ইকুয়াল করে দিলাম ক্যাশ ইনসেন্টিভ ইকুয়াল করলাম গার্মেন্টসের অনেক পরে অন্যদের দেওয়া হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এবার যদি করা হলো এটা কিন্তু এনাফ না আমাকে ওটা ইনসিওর করতে হবে যে একদম গ্রাসরুট লেভেলে অথবা সেক্টরাল লেভেলে যে ডিসক্রিমিনেশনগুলো আছে সেগুলোকে আমি এলিমিনেট করতে হবে আমি অবশ্যই উদাহরণ দিয়ে এরকম যে আমরা যদি খুব বড় এক্সপ্রেস ওয়ে করি এটা যেমন খুব দরকার খুবই নেসেসারি বাট এটা সাফিসিয়েন্ট না যে দূরবর্তী কাউকে এটার সাথে কানেক্ট করা কারণ তার সাথে যদি আমি সংযোগ সড়কগুলো করতে না পারি আমি এক্সপ্রেস ওয়ে উঠবো কীভাবে রাইট মানে আমরা হয়তো এক্সপ্রেস ওয়ে করলাম উঠতে পারছে না এক্সপ্রেস ওয়েতে সমস্যাটা হচ্ছে গার্মেন্টস অলরেডি এক্সপ্রেস ওয়েতে উঠে আছে তো লেদার অ্যাগ্রো প্রসেসিং আইটি আইটি আগাচ্ছে আমি আশা করি এত আরও আগাবে তো লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং জুট এবং আরও অনেক সেক্টর তারা যেটা হচ্ছে যে উন্নয়নের এই এক্সপ্রেস ওয়ে তারা উঠতে পারছে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেই সংযোগ সড়কগুলোকে ঠিক মতো করতে না ঠিক করতে না পারছি লেদার একটা উদাহরণ দিলাম এরকম আপনি অ্যাগ্রো প্রসেসিংয়ের উদাহরণগুলো পাবেন অ্যাগ্রো প্রসেসিংয়ের যেমন ওদের বড় সমস্যাগুলো আছে ধরেন কোল্ড স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিস আমাদের এত ফ্রুটস তৈরি হয় অথবা উৎপাদন হয় পচে যায় আপনি দেখবেন আপনি যদি কাছাকাছি থাইল্যান্ডে যান মালয়েশিয়াতে যান প্রসেসড ফ্রুট গ্লোবালি ওরা কি পরিমাণে এক্সপোর্ট করে ড্রাই ড্রাইড ফ্রুটগুলো তার মানে এই যে একটা সংরক্ষণ করার যে সিস্টেমটাকে সংরক্ষণ যদি করতে যান তাহলে আপনার এলাকা ভিত্তিক আপনাকে কোয়ালিটি ইলেকট্রিসিটি প্রোভাইড করতে হবে সেই ফ্যাসিলিটিসগুলো প্রোভাইড করতে হবে কোল্ড স্টোরেজে ইনভেস্টমেন্ট যেতে হবে তো এই যে একটা পুরো যে সাপ্লাই চেইনের যে বিভিন্ন স্টেজে এই যে ইনভেস্টমেন্টগুলো দরকার প্রাইভেট সেক্টরকে এনগেজ করা দরকার সেই জায়গায় কিন্তু আমরা আসতে পারিনি আরেকটা বলে আমি শেষ করবো এই জায়গা এই জ
মিনিমাম ওয়েজকে দীর্ঘদিন ধরে সাপ্রেস করে রাখা শ্রমিক আন্দোলন করতে না দেওয়া ট্রেড ইউনিয়ন ওয়াজ নট অ্যালাউড ফর আপনি জয়েন্ট গার্মেন্টস এটার ব্যাপারে কিন্তু একটা রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ছিল অলিখিত যে গার্মেন্টসকে যেটা বলেছিলাম যে এটা এমন একটা শিল্প এখানে যেন ঝামেলা বেশি না হয় কিন্তু এই ধরনের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত কিন্তু আপনি আর অন্য কোনো সেটা একটা বড় কারণ তো আমি মনে করি যে ইকোনমিক যে ইনসেন্টিভ ট্রেড যে পলিসিস এগুলো নেসেসারি সব সেক্টরের জন্য ইকুয়াল করা বাট দিস আর নট সাফিসিয়েন্ট সাফিসিয়েন্ট হবে তখনই যদি পলিটিক্যাল লেলিট এন্ড বিজনেস এলিট তারা এগ্রি করেন এবং তারা একমত হন যে হ্যাঁ গার্মেন্টস যেরকম আমাদের জন্য একটা বড় শিল্প লেদারও আমাদের জন্য ইকুয়ালি আমাদের জন্য ওরকম তাদের জন্য ওই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ডিসক্রিমিনেশন হবে না ট্যানারেস্টের যে প্রবলেম বিশ বছর ধরে যে প্রবলেম এটাকে ছ মাসের মধ্যে সলভ করা সম্ভব ওটা করতে হবে রাইট আপনি আপনি এই যে ট্যানারি বা অন্য সেক্টরের যে প্রবলেম বলেন আমি যদি এর সাথে আরও কিছু অ্যাড করি নন গার্মেন্টস যারা বাংলাদেশের উদ্যোক্তা তারা বলে থাকে যে আসলে বাংলাদেশ সরকার কোনো সরকারই চাইনি যে অন্য সেক্টরও গ্রো করুক কিভাবে তাদের এক্সাম্পল হচ্ছে দেখেন এক হচ্ছে যে আপনি দেখেন গার্মেন্টস এই আফটার ফর্টি মোর দ্যান ফর্টি ইয়ার্স এখনও তারা কিন্তু ইনসেন্টিভ পায় বিভিন্ন ধরনের ইনসেন্টিভ সরকার একটু কমানোর চেষ্টা করেছে বাট সেখানেও কিন্তু একটা রেজিস্ট্যান্স আছে এবং সাডেনলি কমিয়েছে এই কারণে আপনি দেখেন তাদের কিন্তু ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম কষ্ট কম গার্মেন্টস পোর্টে তারা অ্যাডভান্টেজ পায় যদিও কাপড় পেরিশেবল কোনো কিছু না বাট তাদের শিপমেন্টটা আগে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় ব্যাংকে তারা বেনিফিট পায় ইডিএফ ফান্ড থেকে শুরু করে এক্সপোর্ট ক্রেডিট সব কিছুতে আসলে সরকারের উদ্যোগগুলো তারা বলে সব কিছু গার্মেন্টস কেন্দ্রিক তাহলে আমরা অন্য সেক্টরে কেন ইনভেস্ট করব এক্সাক্টলি এই কথাকে আমরা বিভিন্ন সময় বলেছি আমিও লিখেছি এটাকে আমি বলেছি এন্টি নন আর এমজি বায়াস মানে আপনি যদি আর এমজি না হন তাহলে আপনাকে আমি একটু ভিন্ন চোখে দেখবো রাইট ব্যাংকে যান লোনের জন্য আপনি গার্মেন্টসের না আপনাকে আমি হয়তো অ্যাডিশনাল কিছু ইনফরমেশন আপনার কাছে জানতে চাইবো আপনি ফর্ম ফিল আপ করেন আপনার লোন পেতে সমস্যা হবে আপনি ঠিকই বলেছেন কাস্টমস প্রসিডিওর অথবা বিভিন্ন জায়গায় বর্ডেড ওয়ারাস ফ্যাসিলিটিস গার্মেন্টস লিখিত যে আইন আছে অথবা নিয়ম আছে তার অতিরিক্ত সে সুবিধাগুলো পায় এবং এটা আমি খারাপ বলছি না দ্যাট ওয়াজ পার্ট অফ দ্য ডিল গার্মেন্টসের সাথে এবং সেটা গার্মেন্টস কিন্তু তারা আবার পারফর্ম করে দেখিয়েছে যে হ্যাঁ আমাকে যদি এগুলো দাও আমি এগুলো তোমাকে আমি দেশকে রপ্তানি আনি দিতে পারি মনে করে যে সেটা যদি তাদেরকেও দেওয়া হয় দেখেন দ্য প্রবলেমটা হচ্ছে এখন দেখুন যে জিনিসটা যেটা আমি আলোচনাতে আমার বইতে আমি কথাটা এভাবে এনেছি যে যে পলিসিটা ধরুন দীর্ঘদিন বাংলাদেশ একটা স্ট্র্যাটেজিক পলিসি ফলো করেছে একদম গার্মেন্টস কেন্দ্রিক এবং তার জন্য আইন কানুন নিয়ম বেন্ড করা যেতে পারে চেঞ্জ করা যেতে পারে কাগজে যা লেখা আছে তার বাইরে অনেক কিছু করা যেতে পারে এখন আপনি কি ধরে ধরে অন্য সেক্টরগুলোর জন্য এভাবে করবেন এটা কি সম্ভব তাহলে তো আরও অন্য তারাও তো অনেকই তো ডিসক্রিমিনেট হবে এর অল্টারনেটিভটা কি অল্টারনেটিভটা হচ্ছে আপনি সবার জন্য একটা এমন একটা সিস্টেম করেন যে কাগজে কলমি নিয়মগুলো খুব সহজ থাকবে এবং সেখানে যাতে কোনো ধরনের একটা ডিসপিউট ক্রিয়েটেড না হতে পারে ডিসক্রিমিনেশন ক্রিয়েটেড না হতে পারে যেটাকে আমি বলেছি এটা ব্রড বেসড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি কোনো সেগমেন্টেড না কোনো ন্যারো না যে এমন একটা সেক্টরই তারা সুবিধাগুলো পাবে অথবা কাগজে সবার জন্যই সমান কিন্তু বাস্তবে না তো এই জায়গাটা কিন্তু করতে হবে নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশ হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি এন্টার্ড ইন দ্যাট ফেস যে আমরা এখন আর ওই একটা দুটো সেক্টর স্ট্র্যাটেজিক বেসড করে আমরা আগাতে পারবো না এবং আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো আর্টিনিসও বলা দরকার গার্মেন্টস যে সাফল্য আমরা অতীতে দেখেছি এটা কিন্তু কোনো মনে করার কোনো কারণ নেই যে সামনের দিনগুলোতে একইভাবে যাবে কারণ আমাদের চ্যালেঞ্জ কিন্তু বড় ধাক্কা কিন্তু গার্মেন্টসের উপরই আসতে যাচ্ছে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের কারণে গার্মেন্টস যেমন সাফল্য তারা দেখিয়েছে বিভিন্ন বাণিজ্য সুবিধাগুলো নিয়ে বিভিন্ন দেশে এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশ যখন সুবিধাগুলো চলে যাবে আঘাতটা তো তার উপরই বেশি আসবে বা আমাদের বিভিন্ন গবেষণাও তাই বলছে গার্মেন্টসের মধ্যেও কিন্তু প্রচুর ডাইভার্সিফিকেশন দরকার এখনও গার্মেন্টস এত বছরের পরেও কিন্তু আমরা ওই বেসিক যে আইটেম নির্ভর কিন্তু রপ্তানি আমরা এখন করে যাচ্ছি যদিও আমি জানি যে নতুন নতুন আইটেম আসছে তারপর করছে কিন্তু সেগুলো কিন্তু এখনও খুব ক্রিটিক্যাল লেভেলে যায়নি আপনি যদি ভিয়েতনামের সাথে তুলনা করেন ভিয়েতনামের সাথে তুলনাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে এক হচ্ছে ভিয়েতনাম কোনো ছোট দেশ না সাইজে ভিয়েতনামের পপুলেশনও প্রায় নয় থেকে দশ কোটির মতো ভিয়েতনামের কিন্তু এরকম একটা যুদ্ধের বড় ইতিহাস আছে ধ্বংস একই সময়ের কাছাকাছি এবং আপনি আশ্চর্য হবেন যে মিড এইটিজে ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের রপ্তানি আয় একই ছিল এক শো এক বিলিয়ন ডলার 
মিড এইটিসে বাংলাদেশে পার ক্যাপিটা ইনকাম ভিয়েতনামে চেয়ে বেশি ছিল মিড এইটিসে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের এফডিআই একেবারে প্রায় সমান মানে আশ্চর্যজনকভাবে দুইটা দেশের স্টার্টিং পয়েন্ট আপনি বলতে পারেন প্রায় একটা জায়গা থেকে শুরু হয়েছে এখন ভিয়েতনাম তিনশো বিলিয়ন ডলারের মতো রপ্তানি করে বেশি ফোর হান্ড্রেডের বেশি মানে আরও বেশি আপনি যদি সেবা খাত এগুলো যোগ করেন এরকম ভিয়েতনাম অ্যানুয়ালি প্রায় তিরিশ বিলিয়ন ডলারের মতো এফডিআই আনে যেখানে আমরা তার দশ ভাগের এক ভাগ এফডিআই আনি এবং আমাদের পার ক্যাপিটি ইনকামের চেয়ে ভিয়েতনামের প্রায় দেড় গুণ বেশি তো এই জায়গাগুলো একটু বোঝা দরকার এবং তার থেকে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে কীভাবে তারা রপ্তানি বহুমুখীকরণ করেছে এই সময় আমি আরেকটু উদাহরণ দিই ও দু হাজার ছয় থেকে দু হাজার একুশ এই সময়টাতে বাংলাদেশ আমি যদি এইচ এস কোড বলি ফোর ডিজিট লেভেলে মাত্র নয়টা নতুন প্রোডাক্ট তার বাস্কেটে জয়েন করেছে এক্সপোর্ট প্রোডাক্ট যার রপ্তানি মূল্য এই দু হাজার একুশ সালে হচ্ছে আটশো তিরিশ বিলিয়ন মিলিয়ন ডলার একই সময়ে ভিয়েতনাম একচল্লিশটা নতুন প্রোডাক্ট জয়েন অ্যাড করেছে তার রপ্তানি বাস্কেটে যার রপ্তানি মূল্য দু হাজার একুশ সালে হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ বিলিয়ন ডলার তারপরে আপনি পার্থক্যটা বুঝতে পারছেন যে ভিয়েতনাম শুধু গার্মেন্টসই নির্ভর করেনি ফুটওয়্যার ইলেকট্রনিক্স ফুড প্রসেসিং অ্যাগ্রো প্রসেসিং নানা ধরনের ইলেকট্রনিক ম্যাটেরিয়ালস আপনি যদি আইফোন ফোন থেকে শুরু করে স্মার্টফোন বিভিন্ন ধরনের ফোন অ্যাসেম্বলিং থেকে শুরু করে তারা তারা তৈরি করছে পার্সন কম্পোনেন্টস মোটর ভেহিকলস তারা তৈরি করছে সমস্ত কিছু তো এই জায়গাগুলো তো আমাদের আমি মনে করি দিস দ্য হাই টাইম নাও যে আমরা যদি এইসব জায়গায় দেখা দরকার যে আমাদের পলিসি লেভেলের গ্যাপগুলো কোথায় পলিসি যদি ঠিক থাকে তাহলে আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশনের গ্যাপটা কোথায় এবং আমার কাছে মনে হয় যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশনে রাইট স্যার ইমপ্লিমেন্টেশনে এই যে পলিসি ব্রড বেস্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসির কথাও আপনি বললেন আমি সাম্প্রতিক সময়ে কথা বলছিলাম আমি ইনফ্যাক্ট কাজ করছি একটা রিপোর্ট নিয়ে যে তো সেখানে উদ্যোক্তারা বলছে শিল্প উদ্যোক্তারা যে তাদের আসলে ইনসেন্টিভ দরকার নাই তাদের দরকার একটা দীর্ঘ মেয়াদি পলিসি নিতে ফর এক্সাম্পল তারা বলছে যে এই যে গ্যাস প্রাইস যে বারো টাকা থেকে তিরিশ টাকা হলো পার ইউনিট ধরেন যে তার আগের বছর যে ইন্ডাস্ট্রি করেছে ধরেন যে টেক্সটাইলে কিন্তু সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ পর্যন্ত সেভারেল বিলিয়ন্স ডলার ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে তো একুশ বাইশও যে করেছে তো সে তো টেক্সটাইল মিলে প্রচুর গ্যাস কনজিউম করে সো সে তো জানতো না যে তার বারো টাকার গ্যাস তিরিশ টাকা হবে সো সাডেনলি হয়েছে তারপরে ধরেন যে আমরা দেখলাম গত বছর কি হঠাৎ ফরেন লোনের ইন্টারেস্টের উপরে টোয়েন্টি পারসেন্ট ট্যাক্স এবং এনবিআরের ট্যাক্স ইস্যুস তো আসেই সাডেনলি একটা এসআরও ইস্যু করে এটা বাড়ানো ওইটা কমানো এই ধরনের সো তারা বলছে যে আমাদের ক্যাশ ইনসেন্টিভ দরকার নাই উই নিড লং টার্ম পলিসি স্টেবল পলিসি আমি জানবো যে আমার আসলে পাঁচ বছর পরে আমাদের আমার গ্যাস বিল বা ইলেকট্রিসিটি বিল এই রেট হবে থাকবে বা আমার ট্যাক্স রেট এটা থাকবে সো তারা বলছে যে আমাদের সার্ভাইভাল এবং ফ্রেশ ইনভেস্টমেন্টের জন্য এই ধরনের স্টেবল পলিসি দরকার এবং সেটাই বাংলাদেশ করছে না আজকে স্বাধীনতার তেপ্পান্ন বছর আপনি বললেন যে ভিয়েতনাম আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কিন্তু উদ্যোক্তারা ইনভেস্টাররা জানতে পারে যে ওনার কি আসলে ট্যাক্স রেট বা ইউটিলিটিস বিল আসবে তো আমাদের এখানে কিন্তু এটা নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা এটা কি আপনি মনে করেন যে এই যে এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন বা আমাদের নেক্সট লেভেল আপের জন্য এটা একটা বড় বাধা হতে পারে অনেক বড় বাধা এটাকে আমরা বলি যে রেগুলেটরি ক্ষেত্রে রেগুলেশনের ক্ষেত্রে মানে হাই লেভেল অফ মানে প্রেডিকটিবিলিটির হাই লেভেল অফ ই আছে ডেফিসিয়েন্সি আছে ইস নট প্রেডিকটেবল রেগুলেশন কী হতে যাচ্ছে আপনি ট্যাক্সের থেকে শুরু করে আপনি যে বিভিন্ন এরিয়াসগুলো বললেন কোনো ধরনের সার্ভিস চার্জ হতে ইম্পোজ করে দেওয়া হলো কোনো একটা এসআরআর মাধ্যমে অথবা কিছু করে এগুলো একদমই প্রেডিকটেবল না আমরা ফরেন ইনভেস্টার সাথে কথা বলেছি বাংলাদেশে যারা আছে যারা অথবা যারা করতে চায় তারাও কিন্তু এই কথাটাই বলে একটা বড় কথা জিনিস বলেন যে তারা মনে করেন যে এখানকার বিজনেস এনভায়রনমেন্টটা প্রেডিকটেবল না কি হতে যাচ্ছে দেড় অন্য এটা যেমন একটা দিক এবং এটা অবশ্যই খুবই দরকার মানে আপনার যদি এরকম আনসার্টেটি থাকে যে আপনি ঠিক জানেন এই বাজেটে আপনার উপরে নতুন কোনো ট্যাক্স ইম্পোজ করা হচ্ছে কি না রাইট অথবা এটা হলেও আমরা জানি যে অনেক সময় হয় আবার পরে আবার ধরাধরি করে ওটাকে কমানো হয় মানে এই যে একটা আনসার্টেটি ক্রিয়েটেড হয় এটা কোনোভাবেই বিজনেসের জন্য ই না আপনি এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশনের কথা বলছেন আবার একই পাশাপাশি কিন্তু এটাও জানি যে আমরা প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্টে কিন্তু একটা বড় ধরনের একটা স্ট্যাগনেশন আছে বাংলাদেশে সো এটাও কিন্তু আমাদেরকে কাটাতে পারবো না যদি আমরা এই সমস্যাগুলো অ্যাড্রেস করি আপনি মানে একটা জায়গায় একটু বলছেন শুরুর দিকে যে ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে বড় ধরনের একটা তো আমরা রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ করেছি যেটা এখন কমে এসছে কিন্তু আপনি একটু খেয়া
তো এই যে আমরা কিভাবে তাহলে এখান থেকে ট্রানজিশনটা হবে এই পাথ হয়ে তো আমাকে বের করতে হবে আমাকে পাথ হয়ে দেখাতে হবে যে ব্যাংকিং সেক্টরের রিফর্মটা কিভাবে হবে ট্যাক্সেশনের রিফর্মটা কিভাবে হবে মানে উই হ্যাভ ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট ট্যাক জিডিপি রেস্টিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে এই যে জায়গাগুলোকে যদি আমরা একটা প্রেডিক্টেবল এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ইনভেস্টমেন্টও বাড়বে না প্রাইভেট সেক্টর থেকে সেভাবে আর ডাইভার্সিফিকেশন তারা দূরের কথা গার্মেন্টস তারা নিজেদের একটা কেপাবিলিটি ক্রিয়েট করেছে এই ধরনের একটা আনপ্রেডিক্টেবল বিজনেস এনভায়রনমেন্টেও তাদের জন্য অনেক কিছু প্রেডিক্টেবল মানে তাদেরও কথা আছে স্যার এই আনপ্রেডিক্টেবল তারা বলছে যে এটা আমরা আগে অ্যাডজাস্ট করতাম আমাদের মাথায় থাকতো যে আনপ্রেডিক্টেবল কিছু আসতে পারে সো তারা কিভাবে অ্যাডজাস্ট করতো ধরেন যে আমাদের দেশে সস্তা লেবার রিলেটিভলি ইউটিলিটিস বিলও আমাদের পিয়ার কান্ট্রিজ থেকে কম তারপরে হচ্ছে যে আরও কিছু পয়েন্টস তারা বলেছে যে এগুলো দিয়ে আমরা আসলে এটা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতাম কিন্তু এখন তো দোজ ডেজ আর গন আমার লেবার নো মোর চিপ আমার ইউটিলিটি বিল এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং এই যে এলডিসির যে বেনিফিট সেটা আমরা সামনে হারাতে যাচ্ছি সো আমি যে এই যে সাডেন কোনো একটা পলিসি শিপ সেটার কারণে কস্ট বেড়ে যাওয়া সেগুলো আমরা আগে এইভাবে ম্যাচ করতাম বাট এখন তো সেভাবে পারবো না দ্যাট ইজ ওয়াই দে নিড লং টার্ম পলিসি এক্স্যাক্টলি আপনি দেখুন বিপদটা কোথায় সেটা হচ্ছে গার্মেন্টসের জন্য যে কথাটা একটু আগে আমি বলছিলাম যে ওরা যেভাবে লেবার রেজিমকে ম্যানেজ করা হয়েছিল পার্ট অফ দ্য স্টোরি ওয়াজ যে ওয়েস্টকে সেভাবে বাড়তে দেওয়া হবে না এবং দুর্ভাগ্যজনক হবে আপনি হয়তো খেয়াল করবেন যে গার্মেন্টসে এখন যে ওয়েস্ট যেটা সেটা কিন্তু আমাদের পভার্টি লাইন ইনকামের চেয়ে নিচে মানে এটা খুবই মানে দুর্ভাগ্য আমি বলবো যে বাংলাদেশ এখন একটা লোয়ার মিড ইনকাম কান্ট্রিতে আছে আপার মিড ইনকাম কান্ট্রিতে যেতে চাচ্ছে এবং তার গার্মেন্টসের যে ওয়েস্ট ওয়েস্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট মানে তার কম্পিটিটিভদের তুলনায় এটা হয়তো আমরা অ্যাডভান্টেজ হিসেবে চিন্তা করে করতে পারি বা অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও মনে রাখতে হবে যে তার অর্থ কি যে গার্মেন্টস যে রপ্তানির যে আমাদের যে সাফল্য তা কতটুকু শ্রমিক পর্যায়ে তাদের ওয়েলফেয়ারের ক্ষেত্রে কন্ট্রিবিউট করছে সেটা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ এবং আপনি একটু ঠিক বলেছেন এই দিনকে এইভাবে কিন্তু খুব বেশি দিন কন্টিনিউ করা সম্ভব না মানে আপনি ওয়েজকে সাপ্রেস করে কমিয়ে রেখে এটা সম্ভব না এটা চায়না তো তাদের ওয়েজ বাড়াতে হয়েছে শ্রীলঙ্কা তো বেড়েছে কারণ মানুষের লিভিং স্ট্যান্ডার্ড বাড়বে তখনই যদি ওভারঅল পার ক্যাপিট ইনকাম বাড়ে ইকোনমি তো গ্যাপ ক্রিয়েট হবে মানুষের মধ্যে যে আয়ের বৈষম্য এবার এটা কিন্তু অসন্তোষ ক্রিয়েট করবে এবং আমরা গার্মেন্টসের যে রিসেন্ট যে ওয়েজ নিয়ে যে মুভমেন্টগুলো আমরা দেখেছি তার একটা বড় রিফ্লেকশন হচ্ছে ওইটাই যে আমরা দেখছি ওকে গার্মেন্টসের রপ্তানির যে সাফল্য গাথা বলা হয় তাহলে আমাদের জন্য সেই সাফল্য গাথার স্টোরিটা কোথায় আমরা কেন আমাদের মজুরি করে বাড়বে না তো আমি মনে করি এটাও খুব বেশি দিন এভাবে কন্টিনিউ করা যাবে না মজুরি বাড়বেই গার্মেন্টস বাড়াতে বাধ্য হবে এবং আরও চাপটা আসবে এবং চাপটা আপনি এটাও হতো খেয়াল করছেন চাপ কিন্তু শুধু দেশের ভিতরে না বহির্বিশ্ব থেকেও আসছে মানে যারা আমাদের পণ্য নিচ্ছে তারাও কিন্তু এই প্রশ্নটা তুলছে যে তোমরা কি শ্রমিকদের ঠিক মতো মজুরি দাও আমরা একেবারে কি তাদেরকে নিষ্পৃষিত করে আমাদেরকে রপ্তানি করছে না তো কারণ আপনার মনে হচ্ছে রানা প্লাজা ঘটনার পরে আমরা বিভিন্ন দেশে কিন্তু এক ধরনের একটা এন্টি গার্মেন্টস ক্যাম্পেনও দেখেছি বাংলাদেশের আমি হ্যাপি যে সেটাকে আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি কিন্তু আমি এটাও রিমাইন্ড করাতে চাই গার্মেন্টসে যারা আছেন যে আমাদের এই চাপটা কিন্তু সামনের দিনগুলোতে বাড়বে সুতরাং গার্মেন্টসেরও যে একটা স্মুথলি তারা আগাতে পারবে তা কিন্তু না এই ক্ষেত্রেও নানা ধরনের রিস্ট্রাকচারিংয়ের একটা সম্ভাবনা আছে গার্মেন্টসের মধ্যে রাইট স্যার বাংলাদেশের অর্থনীতি বাড়ছে আমরা যদি রিসেন্ট এক দুই বছর না ধরি কোভিডের সময় থ্রি পারসেন্ট গ্রোথ ছিল আদারওয়াইজ এটা আমরা দশ থেকে উনিশ সাল ধরলে এটা গড়ে সাত পারসেন্ট গ্রোথ হয়েছে আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম অনেক বেড়েছে দারিদ্রের হারও কমেছে আমরা দেখছি বিবিএসের ডেটায় কিন্তু বৈষম্যটা বাড়ছে এটা আসলে কেন বাড়ছে এবং সেটার কি ফলাফল এই সোসাইটিতে হতে পারে মানুষের মধ্যে হতে পারে আপনি একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে কি মনে করেন জি দারিদ্র্যের হার যেমন আমরা যদি একটা লম্বা টাইম স্প্যান চিন্তা করি অবশ্যই দারিদ্র্যের হার কমেছে কিন্তু আপনাকে এটা খেয়াল করতে হবে যে এর মধ্যে কিন্তু খুব সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বড় দু তিনটা ঘটনা ঘটেছে কোভিডের মতো একটা বড় ধাক্কা আর গত প্রায় দেড় বছর পনেরো দুই বছর জুড়ে যে একটা উচ্চ মূল্যস্ফীতির যে ধাক্কা তাতে কিন্তু বেশ নতুন করে যেটাকে আমরা বলি ভালারেবল পপুলেশন তারা কিন্তু ওই দারিদ্র্যের একটা চাপের মধ্যে তারা আছে আমরা সংখ্যাগত দিক থেকে হয়তো ধরতে পারি যে এরকম একটা সীমা দারিদ্র্য আয় সীমা তার নিচে কতজন আছে তারাই হচ্ছে দরিদ্র আসলে কিন্তু তারা কাছাকাছি যারা আছে একটু উপরে তারাও কিন্তু
এবং এটাকে আমরা বলছি ভানারেবল পুয়োর এবং এই যে আয়সীমাটা দারিদ্র আয়সীমাটা কেন বাড়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে আপনি যে পণ্যটা আগে কিনতে আপনার একশো টাকা লাগত সেটা আপনার এখানে একশো বিশ টাকা লাগছে একশো তিরিশ টাকা লাগছে খরচ বেড়ে গেছে সুতরাং তার তো ওই আয়সীমাটা তাকে দারিদ্র আয়সীমা যেটাকে আমরা বলছি তার বেড়ে তখন বেড়ে যাচ্ছে এবং অথবা তার আয় কমে যাচ্ছে তো এই দিক থেকে হিসেব করলে আমি মনে করি বাংলাদেশে কিন্তু এখন একটা বিশাল সংখ্যক মানুষ দারিদ্রের মানে মধ্যে আছে অথবা তারা ভান্ডারেবল যে কোনো শখে তারা কিন্তু দারিদ্র অবস্থার মধ্যে পড়ে যেতে পারে তো দারিদ্রকে কিন্তু কোনোভাবে অবহেলা করা অথবা এই বিষয়টা যে গুরুত্বপূর্ণ না বাংলাদেশে তা কিন্তু না মানে বাংলাদেশে যে এখন দারিদ্র যদি আমরা ধরেন বিশ পার্সেন্ট ধরি আমাদের সাম্প্রতিক গবেষণা তাই উঠে এসেছে বিশ পার্সেন্ট ধরলে ধরেন ষোলো কোটি মানুষের অথবা সতেরো কোটি মানুষের দেশে আপনার কত হচ্ছে প্রায় তিন কোটির তিন কোটি অথবা সাড়ে তিন কোটির মতো যেটা হচ্ছে আপনার যদি নেপাল এবং ভুটানের পপুলেশনকে নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার পপুলেশনে যোগ করেন ওই একই সমান দুটো দেশের পপুলেশনের সমান এটা হলো একটা দিক আর বৈষম্যের কথাটা আমি মনে করি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি যে কথাটা বলেছেন আয় বৈষম্য বেড়েছে এবং বেশ বেড়েছে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যেটাকে আমি আমাদের আমার বিভিন্ন গবেষণায় মতো অন্যরাও তারা এনেছেন সেটা হচ্ছে যে প্রবৃত্তি যেভাবে হয়েছে বাংলাদেশে সেই প্রবৃদ্ধির ভিতটাকে দেখতে হবে প্রবৃত্তিটা কিভাবে হয়েছে প্রবৃত্তির ধরনটাকে প্রবৃত্তিটাকে আসলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পেরেছে কিনা সেভাবে নতুন করে এবং আমরা এমনকি সরকারি হিসেবেই দেখছি যে সময়টাকে আমাদের উচ্চ প্রবৃত্তির সময় দেখছি দশ থেকে উনিশ অথবা বিশ এই সময়টাতে উচ্চ সাত পার্সেন্ট জিডিপি প্রবৃত্তি গড় হয়ে থাকে কর্মসংস্থানের প্রবৃত্তি কিন্তু হচ্ছে অনেক কম সরকারি হিসেবেই তার অর্থ হচ্ছে নতুন নতুন বিনিয়োগ বিভিন্ন খাতে গার্মেন্টস পাতে খুব ব্যাপক হারে কিন্তু আসেনি এবং আমাদের প্রবৃদ্ধি খুব বেশি মাত্রায় নির্ভর ছিল গার্মেন্টস এবং যেটা হচ্ছে রেমিটেন্সের উপরে তো আমরা যদি এই জায়গাটুকু ডাইভার্সিফাই করতে না পারি ভিতটাকে যদি খুব মজবুত করতে না পারি ব্যাপক করতে না পারি যেটা ব্রড বেস যেটা আমি বলছি তাহলে কিন্তু ওই ব্যাপক কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হবে না এবং মানুষের কাজ না থাকলে কিন্তু আয় বৈষম্য যেটা মনে করি মনে করি বৃদ্ধি পাবে এগুলো একটা দিক দ্বিতীয় দিকটা হচ্ছে বৈষম্যর ক্ষেত্রে যে শুধু আয়ে না আপনি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বলেন শিক্ষা ক্ষেত্রে বলেন এই দুটো বড় জায়গায় কিন্তু বৈষম্য আছে এবং বৈষম্যটা হচ্ছে যার হাতে টাকা আছে যে পরিবারের হাতে তারা হয়তো ভালো স্বাস্থ্য সুযোগের বৈষম্য সুযোগের বৈষম্য সে করতে পারছে এখন স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা তো আপনি কোনোভাবে বাজার ভিত্তিক করতে পারেন না যে যদি আমরা যে না যার আছে যার কাছে টাকা আছে সেই সবচেয়ে ভালো স্বাস্থ্য অথবা শিক্ষা নিক এরকম যদি বাজার ভিত্তিক আমরা মূল্য নির্ধারণ করি স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহলে তো দেশের আমার মনে হয় নাইনটি পার্সেন্ট মানুষই তারা এই সুবিধা পাবে না রাইট সুতরাং সেই ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে আমরা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট স্প্যান্ডার্ডস সরকারি খাতে যেটা স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে যে খরচটা আমরা করি এবং এটা যদি আমরা করতে না পারি ব্যাপকভাবে যদি আমরা সরকারিভাবে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ না করে যেটাকে আমরা বলি মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই যে বৈষম্য সুযোগের যে একটা বৈষম্য দেখতে পাচ্ছি এবং সেটা কিন্তু আমরা আউটকামেও তার বৈষম্য দেখতে পাচ্ছি ফলাফলে এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে বৈষম্যটা আমি মনে করি সেটা সামগ্রিকভাবে আয় বৈষম্যকেও কিন্তু নির্ধারণ করে দেবে তার উদাহরণটা হচ্ছে আপনি যেই জায়গা থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন যে প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি কি একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিচ্ছেন নাকি আপনি একটা দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিচ্ছেন ভালো স্কুল থেকে নিচ্ছেন না একটা দুর্বল স্কুল থেকে নিচ্ছেন আপনার শিক্ষা খাতে আপনি কতটুকু খরচ করতে পেরেছেন আপনার শিক্ষার জায়গায় এটা কিন্তু অনেকটাই নির্ধারণ করে দেবে আপনি কোন ধরনের চাকরি পাচ্ছেন কোন ধরনের কাজ পাচ্ছেন আমরা তো নানা রকম গবেষণা থেকে দেখেছি যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও যারা আপনার সার্টিফিকেট পাচ্ছে তাদের একটা ব্যাপক অংশ তারা কিন্তু ভালো শোভন কাজে তারা কাজ পাচ্ছে না কর্মসংস্থান হচ্ছে না তাদের তো সার্টিফিকেটটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কোথা থেকে পাচ্ছেন এবং ওই সার্টিফিকেটটা দেখা যাচ্ছে যে আপনার যদি ওরকম ভালো অর্থ না থাকে আপনি ভালো প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি সার্টিফিকেটটা পাচ্ছেন না তো সেই জায়গাগুলো আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেন দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা তারা অধিক মাত্রায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারে এবং একই সাথে শুধুমাত্র অ্যাডমিশন হলেই হলো না তাদের তো অনেক সমস্যা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করার পরেও তাদের হলের সমস্যা থাকার সমস্যা খাওয়ার সমস্যা এই সমস্ত কিছু কিন্তু অ্যাড্রেস করতে না পারলে আমরা বৈষম্যের যে একটা ব্যাপক যে চিত্রটা সেটাকে কিন্তু আমরা কমাতে পারবো না রাইট 
সো শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে আপনি বলছিলেন যে বরাদ্দ অনেক কম অনেক দেশের তুলনায় ইন টার্মস অফ জিডিপি কিন্তু তারপরে তো একটা কোশ্চেন আছে যে যেটা বরাদ্দ করছে সেটাও আসলে গুণগত খরচের এটা নিয়ে অনেক কোশ্চেন আছে আমরা একটু আপনার যে বেকারত্ব এটা নিয়ে একটু বলতে চাই যে বাংলাদেশে ধরেন আমরা দেখি যে সরকারের যে হিসাবটা এটা অ্যারাউন্ড ফোর পারসেন্ট হচ্ছে আমাদের বেকারত্বের হার যেটা অনেককেই সারপ্রাইজ করে যে এটা ইউরোপ আমেরিকার অনেক দেশ থেকে কম বাংলাদেশে এবং আমাদের কিন্তু ধরেন যে আট লাখের মতো ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট বের হয় এই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক সব মিলিয়ে অ্যারাউন্ড ফিগারটা বলছি আমি সো তাদের জন্য আসলে তো চাকরি নাই বাংলাদেশে আপনি যেগুলো যদি বলেন ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট ব্যাংকে কিছু জব আছে আপনি হয়তো গার্মেন্টসে কমার্শিয়াল এরকম কিছু লাইনে আছে কিছু কয়েকটা বড় প্রাইভেট কোম্পানি আছে সো খুবই সীমিত তাদের হচ্ছে যে চাকরির সুযোগ কাজের সুযোগটা সো এরা তো তাহলে তো আসলে এই যে ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে জব না পেলে সেগুলো তো একটা হতাশা এবং সেটা কি সোসাইটি তো এক ধরনের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে তো আসলে এখানে আপনার পরামর্শটা কি যে সরকারের আসলে এই যে এই ধরনের এডুকেটেড ইয়োদের আসলে কাজের সুযোগ করে দেওয়া এটাও তো রাষ্ট্রের একটা দায়িত্বের ব্যাপার আছে না না অনেক দায়িত্ব আছে তবে এটা ঠিক যে রাষ্ট্র তার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেবে না রাষ্ট্র যেটা করতে হবে ব্যক্তি খাত যেন এগিয়ে আসে ওই ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য গড়ে ওঠে ব্যাপকভাবে যেটা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে সেই জায়গাটা হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এখন দেখুন আপনি যে আনএমপ্লয়মেন্টের কথা বা বেকারত্বের কথাটা বললেন ফোর পারসেন্ট এটা আমি খুব একটা আশ্চর্য হই না যে কারণ বাংলাদেশের মতো দেশে হয়তো একটা প্রশ্ন আসবে কাজ না করে থাকার লাক্সারি কারণ নেই আপনাকে তো কিছুটা করতে হবে কারণ আমাদের আয়স যেরকম গড় আয় যেরকম অথবা দারিদ্র্যের হার যেরকম বিবিএসের একটা ডেটা সরি ফর ইন্টারাপশন একচল্লিশ পারসেন্ট তরুণ তারা আসলে কোনো কাজ করে না আই মিন কাজ তারা পায় না তরুণদের মধ্যে যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করছে তাদের মধ্যে একটা অনেক অনেকের মধ্যে আমি দেখি একটা একটা ধূসর স্বপ্ন কাজ করে যে সরকারি চাকরির জন্য বিসিএস এর মাধ্যমে এবং তারা অনেক বছর পর বছর তারা কিন্তু পার করে দেয় এই বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে তো আমরা একটু জানি ওখানে চাকরির নাম্বার তো লিমিটেড রাইট যে পরিমাণ পরীক্ষা দেয় তার একটা ক্ষুদ্র অংশ তারা ওখানে চাকরি পায় তা বাকিরা কি করে একটা অংশ আপনি ঠিকই বলেছেন তারা কিন্তু নানা ধরনের ইনফর্মাল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিসে তারা এঙ্গেজ থাকে হতাশাও তাদের ভিতরে গ্রাস করে নানা রকম এবং যদি অর্থনীতিতে সেরকম কর্মসংস্থান শুধুমাত্র কর্মসংস্থান হলে হলে হবে না এটা আমি বলি প্রোডাক্টিভ এমপ্লয়মেন্ট হতে হবে ইয়েস ডিসেন্ট জব হতে হবে তাহলে হলে কিন্তু এই তরুণরা জন্য কিন্তু আমরা যেটাকে আমরা এক সময় বলি যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বাংলাদেশ যেটা এই ফেজে আছে খুবই আশঙ্কা আছে যদি আমরা এদেরকে প্রপারলি এঙ্গেজ করতে না পারি অর্থনীতিতে হতাশা এই এবং অন্যান্য ধরনের মাদকার শক্তি নানা ধরনের সামাজিক যে যেটাকে আমরা বলি অস্থিরতা এগুলো কিন্তু আরও বাড়বে সুতরাং এই দিকটা অবশ্যই খুব শক্তভাবে নজর দেওয়া দরকার এবং এটার সাথে আমরা পূর্ববর্তী যে আলোচনাটা আমি সম্পর্কিত করবো এইভাবে স্বাস্থ্য খাতে শিক্ষা খাতে সরকারের ব্যয় এবং আপনি যেটা বললেন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে শুধু ব্যয় করলেই হবে না সঠিকভাবে ব্যয় এবং সেটার জন্য সঠিকভাবে কাজে লাগে সেরকম ব্যয় পাশাপাশি ব্যক্তি খাত যদি এগিয়ে এসে তারা সেভাবে বিনিয়োগ করে ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে আমি মনে করি সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব রাইট আমরা আলোচনার একদম শেষ দিকে আমি একটু আপনার সান এম যেটা একটা অ্যানুয়াল কনফারেন্স করে প্রতি বছরই করে সেবারে করেছে সেখানে কিছু পয়েন্টস যেটা আপনার একটা পেপারেই ছিল যে বাংলাদেশে কিছু প্রবলেম নিয়ে যেটা বলেছেন যে প্রেজেন্ট যে হাই ট্যারিপ রেটস ইম্প্রপার মনিটারি অ্যান্ড ফিজিক্যাল পলিসি পুর ইনস্টিটিউশনস উইক লজিস্টিক্স স্কিল গ্যাপস অ্যান্ড লোয়ার ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট যেগুলো হচ্ছে যে আমাদের ওভারঅল অর্থনীতির জন্য বাধা এবং আসলে এক্স রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য তো এগুলো বড় বাধা তো এগুলো আসলে কোনো সরকারের কোনো লেভেলে কি এগুলো এই যে এই প্রবলেমসগুলো আইডেন্টিফাই করে কাজ কি তারা করছে বা আপনার কাছে কি মনে হয় যে আমরা কি আসলে এই প্রবলেমগুলোর মধ্যেই বেঁচে আসি সামনেও থাকবো নাকি এখান থেকে কোনো উত্তরণ ঘটবে হ্যাঁ মানে তালিকাগুলো দেখলে অনেক সময় একটু মনে হয় একটু লম্বা তালিকা সমস্যার এটা অনেক অনেককে খুব ডিপ্রেসড করতে পারে যে আমাদেরকে আসলে এত সমস্যা কি না সমস্যা হয়তো এই সমস্যাগুলো আমাদের সবসময় ছিল কিন্তু 
নির্ভর করে যে কোন কোন সমস্যা কোন কোন একটা ক্রিটিক্যাল টাইমে প্রকট হয় তো আমাদের যেটা ঘটনাটা হয়েছে যে দীর্ঘদিন ধরে এই যে এরিয়াসগুলো আমি যে বললাম যে ধরেন ফিসকালের জায়গায় আমাদের বড় রিফর্ম হয়নি ট্যাক্সেশনে ব্যাংকিং সেক্টরের কথা আমরা জানি সবাই বলছে খেলাফি ঋণের থেকে শুরু করে নানা ধরনের যে সমস্যাগুলো আছে ব্যাংকিং খাতে গভর্নেন্স বড় ধরনের সুশাসনের অভাব আছে আমরা একটা ভালো ক্যাপিটাল মার্কেট গড়ে তুলতে পারিনি এখন পর্যন্ত আপনি বিনিয়োগকারীদের কাছে যান তারা লং টার্ম ফাইন্যান্সিংয়ের জন্য তারা ব্যাংকে যায় এটা তো আপনি কোথাও পাবেন না এটা এই জিনিসগুলো এটা মানে কোথাও যে দেশ আপার মিড ইনকাম কান্ট্রি হতে চায় তার জন্য এটা কোনোভাবেই সঙ্গতি পড়ল না তারপর আমরা যদি যে স্বাস্থ্য শিক্ষা খাতের কথাটা আমি বললামই বিদেশি বিনিয়োগের কথাটাও এটা খুবই হতাশা ব্যঞ্জক তাই না মানে আমরা যে যে ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করি এবং এটা মোটামুটি আমাদের আশেপাশের যে দেশগুলোর যারা সাকসেস যারা করেছে শুধুমাত্র ভিয়েতনাম না দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ বলুন এমনকি ভারতও তারও যে পরিমাণে বিদেশি বিনিয়োগ আনতে পারে আমরা কিন্তু এখন মধ্যে আনতে পারি চাইনাও তো তাই করেছে আচ্ছা ধরুন বিদেশি বিনিয়োগ কিন্তু ইটস আ হাইলি সোল্ড একটা পলিটিক্যাল এজেন্ডা বাংলাদেশে কারণ আমরা তো দোকান খুলেছি আমরা চাই সেই দোকানে কাস্টমার আসুক সেই দোকানগুলো কি স্পেশালি ইকোনমিক জোন তো দোকানগুলোকে আমরা আসুক ঠিক মতো এখনো সাজাতে পেরেছি কমপ্লিট করতে পেরেছি কাস্টমার তো আসতে পারছে না কারণ কাস্টমার এসে দোকানের সামনে এসে দেখে দোকান এখনো খুলে নেই দোকানগুলো এখনো সাজানো না তো এখনো ইকোনমিক জোন কয়েকটা আমরা এখনো সাকসেসফুল করতে পারিনি তো সমস্যাটা হচ্ছে যে আমাদের যে সুসময় যখন ছিল তখন হয়তো এই সমস্যাগুলো ছিল কিন্তু সেগুলো সারফেসে অতটা প্রকটভাবে আমাদেরকে বাইট দেয়নি কিন্তু এখন দুঃখের সময় আপনি জানো যে হাতি গড়তে পড়লো মশায় লাতি মারে ওরকম অবস্থা এখন একটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখন আপনার সমস্যাগুলো অনেক প্রকট হিসাবে আসছে তার কারণ হচ্ছে যে যেই সময় সমস্যাগুলো সমাধান করা দরকার ছিল সুসময়ের সময় ওগুলো হয়তো তখন করলে আমরা এই চাপটা অনুভব করতাম না তখন কিন্তু আমরা করিনি এবং যে কারণে আমাদের এখন একটা ভারটা এটাকে আমরা বলবো যে প্রেশারটা অনেক বেশি সুতরাং এই সমস্যাগুলোর সমাধান না করে আমি মনে করি যে খুব বড় ধরনের আমাদের যেটাকে লিফ ফরওয়ার্ড করা অথবা সামনের দিকে আগানোটা কঠিন হবে যদি সমস্যাগুলোর সমাধান যদি না হয় কি হতে পারে স্লোলি আগামী ইকোনমি কিছু না কিছু পরিবর্তন হবে কিন্তু আমাদের চোখে অনেক স্বপ্ন আমরা তো দুই হাজার একত্রিশ সাল নাগাদ আপার মিনকাম কান্ট্রি হতে চাই এবং আপার মিনকাম কান্ট্রি কিন্তু মনে করার কোনো কারণে যে শুধুমাত্র পার ক্যাপিট ইনকাম একটা থ্রেশোল ক্রস করে গেলেই আমরা জানি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ক্লাস রুমে যাই কিন্তু জামা কাপড়ে হয়তো ই হলাম স্মার্ট হলাম কিন্তু আমাদের ভেতরটা তো স্মার্ট হতে হবে একমাত্র না আমরা জানি যে আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলো দরকার এবং আমরা এটাও জানি যে দু হাজার একচল্লিশ সাল নাগাদ আমাদের আরেকটা বড় স্বপ্ন আছে যে একটা উন্নত রাষ্ট্র একচল্লিশ একচল্লিশ সাল নাগাদ এগুলো কিভাবে আমরা আগাবো যদি আমরা এই সংস্কারগুলো করতে না পারি আমি আপনি যে প্রশ্নটা করলেন নীতি নির্ধারকদের মধ্যে চিন্তা ভাবনা আছেন কি না আমি মনে করি হ্যাঁ তাদের অনেকেই কিন্তু আগ্রহী এবং অনেকেই চান যদি আগ্রহী তারা না হতেন তাহলে কেন তারা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে এই কথাগুলো লিখেছেন তারা তো লিখেছেন এবং তারা তো এগ্রি করেছেনই কিন্তু তারা এটা বাস্তবায়িত হচ্ছে না কেন সেই জায়গায় বড় গ্যাপটা হচ্ছে আমাদের বড় ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার জায়গাটুকু এবং সেই জায়গাটাই আমি মনে করি আগ্রহটা কম এবং সেই কারণ সে আগ্রহটা কম করে সেটা অনেককে যেটা হলো যে অনেককে রাগিয়ে দিবে মানে আপনি দুই সংস্কারগুলো করতে চান যারা এই সময়ের যারা সুবিধাভোগী যারা তাদের বিরুদ্ধে যাবে ওগুলো আমি দেখতে চাই যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং নীতি নির্ধারকরা তারা সেই সাহসী ভূমিকাটা নেবেন এবং এই যা রেগে গেল যারা সুবিধাভোগীরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগুলো নিয়ে এই সংস্কারগুলো এগিয়ে নিয়ে যাবেন তারপরেও তো সরকারের তো আসলে করতে হবে হ্যাঁ এক পক্ষ হয়তো ডেপ্রাইভড হবে আর এক পক্ষ বেনিফিটেড হবে সো সরকারের কাজ আসলে কিভাবে লং টার্মে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন করা আপনি ধরেন যে আমাদের যে যে জ্বালানি পলিসি আমরা যেভাবে করছে আমাদের ইলেকট্রিসিটি যেটা ইনস্টল ক্যাপাসিটি ডিমান্ড থেকে অনেক বেশি বা তারপরে লোড শেডিং আমরা এল এনজি ইম্পোর্ট করছি এবং যখন প্রাইসটা বেড়ে গেল তখন পারলাম না ইন্ডাস্ট্রিগুলো সাফার করলো তো এই ধরনের আপনি জ্বালানির পুরোটা আমদানির উপরে নির্ভর করে এটা অনেকেই বলে থাকেন পৃথিবীর কোনো দেশ উন্নত হতে পারে না সো এখানেও কিন্তু আমাদের পলিসির একটা সমস্যা সমস্যা আছে অ্যাডভোকেজম আছে রাইট এক্সপ্লোর করেনি এক্সপ্লোর করে অথবা অনেকটা হচ্ছে আচ্ছা দেখা যাবে এরকম একটা রাইট তারপর এই জায়গাটা এই জায়গাটা এই জায়গা থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হয়তো যারা ইম্পোর্ট করেছে তারা বেনিফিটেড হয়েছে সংস্কার করবে কিনা সরকার অথবা নীতি নির্ধারকরা 
এই সংস্কার করার ক্ষেত্রে দু ধরনের অ্যাপ্রোচ কাজ করে একটা হচ্ছে আমরা খুব ভালো একটা সময়ের মধ্যে আছি কিন্তু আমি জানি যে এখন যদি সংস্কারগুলো না করি এখনও তো সংস্কারগুলো আপনি করতে বাধ্য না সময়টা ভালো যাচ্ছে কিন্তু আমি এটাও জানি যে আমি যদি সংস্কারগুলো না করি সামনের দিনে আমাকে কিন্তু কঠিন সময় আসতে পারে তো করে ফেলি এখনই এটাকে অনেক সময় ফরওয়ার্ড লুকিং একটা অ্যাপ্রোচ আরেকটা হচ্ছে যে আপনি একটা খারাপ সময় পড়ে গেছেন না করে আর কোনো উপায় নেই করতেই হবে আমরা কিন্তু এখন অনেকটা এরকম অবস্থার মধ্যে আছি যে আমার সরকারের হাতে অর্থ নেই যদি করের ক্ষেত্রে সংস্কার না করি ট্যাক্স রেভিনিউ জেনারেট হচ্ছে না ব্যাংকিং সেক্টরে এই দুর্বলতা নিয়ে আমি আগাতে পারছি না আমরা পাবলিক এক্সপেন্ডিচার ও নানা ধরনের সংস্কার দরকার আপনি জাস্ট লুক অ্যাট দ্য লিস্ট অফ আইএমএফ যে কন্ডিশনসগুলো রাইট তো এগুলো তো অনেকটা বাধ্য হয়ে তো আমি মনে করি যে বাধ্য হয়ে করা যে সংস্কারগুলো অনেক সময় সেগুলো খুব হাফ হার্টেড টাইপের কারণ আমার মনের ভিতরে তো সেরকম ইচ্ছা নেই জোর করে করছি নিজেকে জোর করে করাতে যাচ্ছি আমি চাইবো যে আমাদের নীতি নির্ধারকগুলো সেই ফেসটা যেন পার হয়ে যায় একটু ফরওয়ার্ড লুকিং দেখে চিন্তা করে বাধ্য না হয়ে যে না আমি করতে বাধ্য হচ্ছে আমার ইচ্ছা নেই তা না এটা আমাদের জন্য করা দরকার বাংলাদেশের জন্য আগামী আমাদের অর্থনীতির ভিতটাকে শক্ত করার জন্য এবং যে যে আঘাতগুলো আমাদের অর্থনীতিতে বিভিন্ন সময়ে বাইরে থেকে আসছে দেশের ভিতরেও নানা রকম হচ্ছে জিও পলিটিক্সটা আমরা আজকে আলোচনা করিনি সেই জিনিসগুলো আছে সেগুলো প্রতিরোধ করার জন্য সক্ষমতা আমাদের গড়ে ওঠে এই সংস্কারগুলো করার মাধ্যমে আমি সেই জায়গাটা আমি দেখতে চাই যে সেই ইচ্ছাটা শক্ত ইচ্ছা এবং সেটা বাস্তবায়ন করার ইচ্ছাটা যেন প্রতিফলিত হয় ইয়েস ডক্টর সেলিম রাহান আমরা একদম আলোচনার শেষ পর্যায়ে আমার শেষ প্রশ্ন যে একজন অর্থনীতিবিদ হিসাবে আপনি কি দেখছেন যে বাংলাদেশের অর্থনীতির আমি যদি বলি যে সব থেকে বড় দুই তিনটা চ্যালেঞ্জ বর্তমানে এবং একই সাথে একটু পরামর্শ কিভাবে সরকার এই চ্যালেঞ্জগুলো উত্তরণ করতে পারে এক নম্বর চ্যালেঞ্জ যেটা হচ্ছে মানে আমাকে আপনাকে সাধারণ একজন মানুষকে দেশে প্রতিদিন অ্যাফেক্ট করছে সেটা হচ্ছে মূল্যস্ফীতি আমরা যদি এখন গভীর আলোচনা করতে পারি ফরেন রিজার্ভ নিয়ে কিন্তু যেটা হতো সাধারণ মানুষ রাজ আমরা পথে ঘাটে যখন মিট করি নানাভাবে আমরা নিজেরাও যখন ইন্টারাক্ট করি ফরেন রিজার্ভ নিয়ে তার মাথায় এটা খুব অ্যাবস্ট্রাক্ট মনে হয় যেটা প্রতি মুহূর্তে আপনি ফেস করছেন হচ্ছে মূল্যস্ফীতি যে কোনো দোকানে যান কিছুটা কিনতে যান আসো যে আরে এই টাকা এই জিনিসটা তো গত মাসে এই দাম ছিল এখন ভাই আপনি এত দাম চাচ্ছেন কেন প্রতিদিন আমরা ফেস করছি মূল্যস্ফীতি শুড বি দ্য টপ মোস্ট প্রায়োরিটি কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সফলতা সেরকম দেখছি না এখনও তা সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে যেটা নিয়ে আমি বিভিন্ন সময় বলেছি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে একটা সমন্বিত উদ্যোগ দরকার ছিল মুদ্রা নীতি থেকে শুরু করে রাজস্ব নীতি এবং অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থাপনা বাজারের ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনিয়ম আছে নানা ধরনের এন্টি কম্পিটিটিভ প্র্যাকটিসেস আছে এগুলোর বিরুদ্ধে আমরা শক্ত ব্যবস্থাগুলো যে নেওয়া এই তিনটা জায়গার একটা সমন্বিত উদ্যোগ লাগবে আর আমি চাই যে মিনিস্ট্রি অফ কমার্স এনবিআর এবং বাজার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যারা আছে তার একসাথে বসুক আমরা কিছু দেখেছি যে কিছু সাম্প্রতিক উদ্যোগ হয়েছে তো একসাথে বসে একটা হাই পাওয়ার্ড একটা কমিটি টিম যারা ইমিডিয়েট সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারবে যেমন আমি যেমন দেখুন একটা মূল্য স্মৃতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রানীতির আমরা তো একটা আমি মনে করি একটা ভুল নীতি আমরা দীর্ঘদিন ধরে রেখেছিলাম ফিক্সড ইন্টারেস্ট রেট নয় ছয়ের যেটা যেটা সাম্প্রতিক মাসে এখন রিল্যাক্স করা হয়েছে কিন্তু অতীতের যে অ্যাকুমুলেটেড যে প্রবলেমটা এটা ক্রিয়েট করেছে এটা কিন্তু রাতারাতি যাবে না পাশাপাশি রাজস্ব নীতির ক্ষেত্রে আপনার যে বিভিন্ন পণ্যে আপনি দেখুন ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে কারেন্সি প্রায় থার্টি পার্সেন্টের মতো আমদানি মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে ইমিডিয়েটলি থার্টি পার্সেন্ট সেক্ষেত্রে যে রাজস্ব যেটা কর যেটা কমানো দরকার ছিল আমদানি কর সেটা কিন্তু তারা অনেক পণ্যে কমানো হয় স্পেশালি কিছু এসেন্সিয়াল কমোডিটি বলেছেন সিপিডি বলেছে এই যে অ্যাডজাস্টটা করা এই যে ফ্লেক্সিবিলিটি থাকা যে এটা এটার জন্য এইটাকে কিন্তু সমন্বিত করার দরকার ছিল একটা হাই পাওয়ার্ড একটা সেন্ট্রালাইজড যারা এটা কোয়ার্ডিনেট করবে পাশাপাশি যে আমি যেটা বলছিলাম বাজারে যে নানা ধরনের যে অ্যালিগেশন আছে এই ডিম থেকে শুরু করে বিভিন্ন পণ্যের যেটাকে বলে এন্টি কম্পিটিভ প্র্যাকটিসেস এবং বাংলাদেশের মতো দেশে এটা খুবই মানে থাকাটা খুবই স্বাভাবিক যে এই ধরনের একটা ইম্পারফেক্ট মার্কেট সিস্টেম তো তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের ক্ষমতা থাকতে হবে এগুলোকে কাউন্টার করার এগুলোকে ডিফিউজ করার এবং আমরা যে প্রতিযোগিতা কমিশন যেটা আছে তারও কিন্তু আমি অনেক আমরা এক্সপেক্ট করি তারা অনেক সক্ষম হবে আপনি ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনে যদি সাথে কম্পেয়ার করেন দে আর অসম্ভব পাওয়ারফুল তাদেরকে ওরকম রাইট দেওয়া হয়েছে অধিকার দেওয়া হয়েছে তাকে এম্পাওয়ার করা হয়েছে ওরকম দক্ষ তার জনশক্তি আছে তারা ওই ধরনের কমিশনার
আমাদের সমস্যা হচ্ছে কিন্তু আমরা এখনো কিন্তু সেটাকে সেরকম এমপাওয়ার্ড করতে পারিনি আমরা কিছু স্ট্রে ইনসিডেন্সেস দেখি কিছু কিছু ঘটনা দেখি যে কম্পিটিশন কমিশন এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে কিন্তু সামগ্রিক যে একটা ভয় পাবে সবাই বাজারে যারা এই ধরনের অসাধু কাজগুলো করে যে না এখানে একটা কম্পিটিশন কমিশন নামে একটা অর্গানাইজেশন আছে দে ক্যান বি আফটার আস আমাদের পিছনে কিন্তু কি করতে পারে এই জায়গা যদি করতে না পারি আমরা আমি ব্যবসায়ীদের ভয়ের দেখানোর কথা বলছি না কিন্তু অবশ্যই অসাধু ব্যবসায়ীদের ভয় থাকা উচিত যে এরকম সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ডিপার্টমেন্ট যারা আছে তাদের হাতে প্রপার ইনস্ট্রুমেন্ট আছে আমি বাজারে কিছু অন্যায় কাজ করলে আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আমাদের সেটা হচ্ছে সেই সমস্যা নেই আরেকটা আপনি তো জানেন যে আমাদের এটা হচ্ছে যে সমস্যা যদি হয় অনেকেও মনে করে যে আমরা নানাভাবে ফাঁক ফোকড় থেকে বের হয়ে আসতে পারবো আইনের ফাঁক ফোকড় দিয়ে এই ফাঁক ফোকড়গুলো শক্ত হয়ে বন্ধ করা দরকার রাইট সো ডক্টর সেলিম রহেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার খুবই ব্যস্ত সময় সত্ত্বেও আপনি টিভি এসে এসেছেন এবং আমাদের সময় দিয়েছেন আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ অনেক ধন্যবাদ সো দর্শক আমরা আলোচনা করলাম ডক্টর সেলিম রাহান প্রফেসর ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং সন এম এর নির্বাহী পরিচালক সো দর্শক তার অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে তার যে গবেষণা তো সেগুলো অনেক কিছুই তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা তার সঙ্গে আলোচনা করলাম এবং আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি বাংলাদেশের অর্থনীতির চ্যালেঞ্জেস এবং আসলে কি করণীয় সামনে আমাদের এলডিসি গ্রাজুয়েশন আপার মিডিল ইনকাম তারপরে আমরা হাই ইনকাম কান্ট্রি হতে চাই এবং সেগুলোর জন্য আসলে আমাদের কি করা দরকার গার্মেন্টসের বাইরে অন্য অন্য সেক্টরকে আসলে কিভাবে তারা আরও ডেভেলপ করতে পারে সো সেই বিভিন্ন ধরনের ইস্যু যে দর্শক আমরা আলোচনা করেছি এবং আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের কাছে এগুলো সহজভাবে তুলে ধরার জন্য সো দর্শক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের আলোচনা ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন Thank you.